Být ve vězení rozhodně není žádný med, ať už je to kdekoliv na světě. Existují však zařízení, kam by se nikdo z vás nechtěl dostat ani v tom nejhorším snu. My jsme pro vás našli ty nejhorší věznice světa a postupně vám je dnes představíme. Páté místo Věznice Quenzon, Manila Věznice Quenzon ve filipínském hlavním městě Manila patří k nejhorším na světě. V rozpadající se budově plné plísní se tísní přes 3,5 tisíce vězňů. Maximální kapacita je přitom necelých 800 lidí. Kvůli nedostatku místa musí vězně spát i na schodech. Dokonce ani to nestačí a tak se ve spánku musí střídat. Odpočinek zde probíhá doslova na směny. O volné místo se často strhnou vyhrocené rvačky, které končí těžkými zraněními. Zabrat někomu jeho místo se rovná podepsání vlastního rozsudku smrti. Umývání nádobí, praní prádla i osobní hygiena to vše probíhá v jednom korytě. Spíše než umývárnu ale připomíná stoku. Co se týče stravování, vězni si musí sami vařit v primitivní kuchyni. Dozorci jsou oproti naprosté většině vězňů zcela bezmocní. Jakýkoliv pokus o spouru by neměli šanci ustát. Proto zde nikdo nevydrží pracovat moc dlouho. Čtvrté místo Wang Wang, Tajsko Tajský kriminál není pro slabé povahy a Wang Wang má být právě tím nejhorším. Vězni zde trpí nedostatkem stravy, Nedostatkem hygieny, někdy jsou fyzicky i psychicky týráni. Pokud byste se náhodou ocitli v této věznici, je jasné, že jste byli odsouzeni minimálně na 25 let. Uvnitř se nachází hodně cizinců, kteří zde jsou především za pašování drog, což Tajsku může vynést i trest na 80 a více let. Každý vězeň v Bangkwangu tráví první tři měsíce v okovech na svých nohách, které mu velmi stěžují pohyb. Ti, kteří čekají na trest smrti, mají okovy na pořád. Příděle mídla na den je miska s rýží a zeleninou. Řada vězňů trpí více či méně závažnými zdravotními chorobami, mají střevní potíže, ale i tuberkulózu. Jednodušší to zde mají pouze cizinci, kteří často dostávají peníze jako podporu od různých charit nebo přímo od vlády své vlastní země. A tak si mohou od podplacených dozorců nechat kupovat různé věci, dokonce i tvrdé drogy. Třetí místo – La Sabaneta, Venezuela La Sabaneta je jedním z nejbrutálnějších vězení Jižní Ameriky, často označováno také jako brána do pekla. Je přeplněné a šance, že zde přežijete do konce svého pobytu je velmi nízká. Vězení trpí zoufalým nedostatkem pracovníků, takže zde vládnou gengy. Násilí divokých vládnoucích vězňů je tu běžné a ostatní vězni jsou tak udržováni ve strachu z každého nového dne. Znásilňování je běžným trestem za neposlušnost a smrt číhá na každém kroku. Jak jistě asi předpokládáte, spoury zde nejsou ničím neobvyklým a k vraždám mezi jednotlivými vězni zde dochází víceméně každý den. Například v roce 2012 bylo v La Sabanetě zabito 590 vězňů. Vězení je postaveno pro 10 000 trestanců, ale skutečnost je taková, že se jich zde nachází okolo 25 000. V roce 2013 ale policie provedla ve věznici zátah. Podařilo se jí nalézt spoustu střelných zbraní, od pušek až po pistole s několika tisíci kusů nábojů. Našli také tajný tunel, který sloužil jako skrýž pro zásoby marihuany a kokainu. Druhé místo – ostrovní věznice Petak, Rusko Nyní se přesuneme do Ruska. Ostrovní vězení Petak je určeno pro ty nejhorší vězně ze všech. Aktuálně se jich zde nachází kolem 170. Na rozdíl od předchozích vězení zde neexistují žádné gengy, žádné násilí mezi vězni a možnost spoury je zde absolutně vyloučena. Ptáte se tedy, co je na petaku tak hrozného? Jde převážně o velmi drsný režim, který tu místní vězni mají. 
Na své cele jsou zamčeni 23 hodin z celého dne. Poté mají pouze jednu hodinu na vycházku venku, a to pouze ve vyhrazené ocelové kleci. Vězení samotné je obklopeno obřím bílým jezerem a nádhernou, ale smrtonosnou přírodou, kde jsou navíc velmi nízké teploty. Jde o jakousi obdobu amerického Alcatrazu. Vězení petak je ale údajně schopné zcela zničit lidskou psychiku. Většina vězňů po půl roce začíná ztrácet své osobní rysy a trpí psychickými problémy. Z vězení nikdy nikdo neutekl a jedinou cestou ven tak zůstává pouze hřbitov. První místo Centrální vězení Gitaráma Rwanda Zde můžeme pravděpodobně mluvit o peklu na zemi. Tato věznice se vyznačuje největší přeplněností na světě. Budovy, které měly původně pojmout kolem 500 lidí, jich nyní v útrobách skrývají přes 6 000. Tím vězni ztratili jakoukoliv možnost, aby se vůbec mohli pohnout nebo si někde lehnout. Musí tedy celé dny stát, a to na permanentně vlhké podlaze, pokryté krysými výkaly. Téměř všichni vězni proto trpí infekcemi nohou a gangrénami. Ty se šíří přes chodidla nahoru, až noha kompletně zčerná a zánět se dostane i do zbytku těla. Navíc zde vězni trpí nedostatkem jídla. Podle zdrojů je boj o život žene dokonce až ke kanibalismu. Vězni zde tedy umírají buď na vyhladovění, nebo na závažná onemocnění. Děkujeme, že jste video sledovali až do konce. Pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát like, nebo klikněte na tlačítko odběr, aby vám další video už neuniklo. My se s vámi loučíme a vidíme se brzy u dalšího videa.